മൈഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ കെ ടി യു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാം വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കെ ടി യു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്താണോ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളും ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്ലെയിൻസ് ഓൺ വിച്ച് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദീസ് പ്ലെയിൻസ് ആർ നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബോഡി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഏതൊക്കെ പ്ലെയിൻസിലാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആകുന്നത് അത്തരം പ്ലെയിനുകളെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ മാത്രമല്ല അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ്സുകളെ അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സ്ട്രെസ്സുകളെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോർ സർക്കിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഓക്കെ നമ്മൾ മോർ സർക്കിൾ വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസിന് സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കേസാണ് നോക്കുന്നത് എ ബോഡി സബ്ജെക്ട് ഇട്ട് യൂണി ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻസിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ടുള്ള കേസ് തൽക്കാലം പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിൽ മാത്രം സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക യൂണിയാക്സിയൽ സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബോഡി ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോഡിയിലേക്ക് പി എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിത് സ്ട്രെസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സിഗ്മ എന്നുള്ളൊരു ടേം വെച്ച് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണല്ലോ നമ്മളതിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ തൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡെറിവേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ബോഡിയിൽ ഞാൻ ഇ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇ എഫ്
പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ അതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പി എന്ന ഫോഴ്സ് ഈ എഫ് ജി എന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇ എഫ് എന്ന ഫോഴ്സും ഇ എഫ് എന്ന പ്ലെയിനുമായിട്ട് ടീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിളാണ് ആ ബോഡി മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീറ്റ ഇൻക്ലേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ സിഗ്മാ നോർമൽ ഓക്കെ സിഗ്മാ നോർമൽ എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെസ്സാണ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ അത് പി നോർമൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ ഞാനൊരു ഫോ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു പാരലൽ ഫോഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിഗ്മ എന്നുള്ള ടേമിന് പകരം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പി നോർമൽ എന്നും പി ടാൻജൻഷ്യൽ എന്നും എഴുതാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പി നോർമൽ എന്നും അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ടാൻജൻഷ്യൽ എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം ഈ പി നോർമൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സിഗ്മ നോർമൽ പി ടാൻജൻഷ്യൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യൽ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ കാരണം യാതൊരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ന ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്മ സിഗ്മ എൻ അല്ല സിഗ്മ ആർ ഓക്കെ ഒരു സിഗ്മ ആർ എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സും കൂടി നമ്മളവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സപ്പോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാമിലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ പാരലോഗ്രാമിലോ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഈ പി ക്യൂ ക്യൂവിനും കൂടി റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാമല്ലോ അതെ ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം ലോ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിഗ്മ എൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യൽ എന്നുള്ള മറ്റൊരു സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ ആർ അഥവാ റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിഗ്മ റിസൾട്ടൻറ്റിന് പകരം ഫോഴ്സ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള പി ആർ എന്നുള്ള ടേം മാർക്ക് ചെയ്താലും യാതൊരു തെറ്റുമില്ല നമുക്ക് സിഗ്മ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമാണ് ഇ പി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ മാത്രമാണ് കേട്ടോ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ത്രീ ഡിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇ എഫ് എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇ എഫ് എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് കാണുന്നത് ആ പ്ലെയിനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ബോഡി നമ്മുടെ അനാലിസിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വിചാരിക്കാം ഈ ബോഡിയുടെ തിക്നെസ് T is equal to 1 unit ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഒരു മില്ലിമീറ്ററോ ഒരു മീറ്ററോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നൗ നിങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ എഫ് ജി എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ അവിടെ ഞാൻ എഗെയിൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ജി എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ ആ എഫ് ജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ നോർമൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിഗ്മ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്താണ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ
അഡ്ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇ എഫ് ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് എന്താ എഫ് ജി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം കോസ് ടീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ജി ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് എഫ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ടീറ്റ നമ്മൾ എഫ് ജി എന്ന ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ എഫ് ജി എന്ന ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ടീറ്റ നൗ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലെയിൻ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് എഫ് ജി ഇൻറ്റു തിക്നസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ തിക്നസ് അല്ലെ അപ്പൊ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ടീറ്റ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ടീറ്റ ഇൻറ്റു വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഓൾറെഡി ഏരിയ എ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ടീറ്റ ഓക്കെ Now, let us resolve P with respect to the plane FG. ജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് സിഗ്മ എൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ സ്ട്രെസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനത് ആദ്യം ഫോഴ്സിൻ്റെ ടോംസിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണല്ലോ ഈ ആംഗിൾ ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നോക്കുക ഈ ആംഗിളും ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് എഴുതാം പി നോർമലി ഈക്വൽ ടു പി കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ടാൻജൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും പി സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സിഗ്മ ആറിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയിടാവേണ്ട നമുക്കത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു അല്ലേ പി എന്ന ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് പി നോർമൽ എത്ര കിട്ടി പി കോസ് ഇട്ടാന്ന് കിട്ടി പി ടാൻജ് എത്ര കിട്ടി പി സൈൻ ഇട്ടാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ നൗ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഓൺ എഫ് ജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എഫ് ജിയിലുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും പി കോസ് ഇട്ട അതായത് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഏരിയ എ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ഇട്ട റെസ് പ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുക P by A into cos square theta എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് സിഗ്മ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിഗ്മ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോർമൽ ഈ സിഗ്മ നോർമൽ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ജിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സിഗ്മ എന്നുള്ളത് ഇ എഫിലുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് ഇ എഫിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സിഗ്മ നോർമൽ കിട്ടും ഓക്കെ ന സിമിലർലി നമുക്ക് ഇത് പി ടാൻജൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് ഷിയർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഒരു നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ സിറ്റുവേഷൻ ഐതർ കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ബട്ട് അതിലേക്ക് പാരലൽ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ്സ് ഷിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഷിയർ ഡിവൈഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓൺ എഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സൈൻ ഡീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എ
പിന്നെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെ മാത്രമാണ് ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ മാത്രം അതായത് എത്ര ഡിഗ്രി ചെരിവിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബോഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ എഫ് എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ ഈ ടീറ്റയുടെ ചെരിവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ എഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ജി അല്ല അപ്പൊ ഈ എഫ് ജി എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ എത്ര ഡിഗ്രി ചെരിവിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമാണ് ഈ സിഗ്മ നോർമലിന്റെയും സിഗ്മ ടാൻഷൻസിന്റെയും വാല്യൂസ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് സൈനിന്റെയും കോസിന്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കോസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് സൈൻ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ മാറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സിഗ്മ എന്നിന് മാക്സിമം വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക കോസ് സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമുക്ക് സിഗ്മ എന്നിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പോഴാണ് കോസിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കോസ് സീറോ ഡിഗ്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ് സീറോ ഡിഗ്രി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് സീറോ ഡിഗ്രി കൊടുക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഈ എഫ് ജി എന്ന പ്ലെയിൻ ദാ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഈ ഇ എഫ് എന്ന പ്ലെയിനുമായിട്ട് കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് എഫ് ജിയും ഇ എഫും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് സീറോ ആവുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇ എഫും എഫ് ജിയും കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ആൻഡ് മാക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്തായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടി സിഗ്മ തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി ഓക്കെ ഓൾസോ ഇതേ പ്ലെയിനില് ഓക്കെ ഇതേ പ്ലെയിൻ അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി കൊടുത്താൽ ആ പ്ലെയിനിലുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അവിടെ സിഗ്മ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു സീറോ ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പ്ലെയിനില് ഇ എഫും എഫ് ജിയും കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനില് നമുക്ക് സിഗ്മ നോർമലിന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സിഗ്മ നോർമൽ സിഗ്മ ആയി ഓക്കെ എന്നതിന് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് പറയാം സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഇ എഫ് എന്ന പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇ എഫ് എന്ന പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ കാരണം എന്താ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും നമ്മളിത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇ എഫ് എന്ന പ്ലെയിനിന്റെ ഓൾറെഡി സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ബൈ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി സിഗ്മ ബൈ ഏരിയ അല്ല പി ബൈ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അവിടെ സി എസ് സ്ട്രെസ് ഓൾറെഡി സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഇത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് കൊണ്ടാണ് കേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടിയത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ട്രെസ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ യൂണിയാക്സിയൽ സ്ട്രെസ് അല്ലേ നോക്കിയത് ഇനി എക്സിലും വൈയിലും സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഷിയറും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പറ്റില്ല ഓക്കെ നമ്മളിത് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനാലിസിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നാവ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിഗ്മ ടി എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സിഗ്മ ടി ഇടി ക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ടീറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ടു ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുമ്പോഴാണ് സിഗ്മ ടിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുക അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ ടു ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവുക സൈൻ സൈൻ്റെ
അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിട്ട് മാറുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നമുക്ക് എന്താവാം വേണമെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് ടു ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സോ ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത കേസിലേക്ക് കിടക്കാം ആ ബോഡി സബ്ജക്ട് ടു ബൈ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം ബൈ ആക്സിയൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഫോഴ്സുകളൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സിഗ്മ എക്സ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ പി എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പി വൈ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇവിടെയും പി വൈ ഇവിടെയും പി എക്സ് എന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഓക്കെ ബട്ട് ഞാൻ ഇത്തവണ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ള സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബെൻസാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻസാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോട്ടി നമ്മുടെ നോട്ടേഷൻസിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ സിഗ്മ എക്സ് എന്നതിന് പകരം സിഗ്മ വൺ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിഗ്മ വൈ എന്നതിന് പകരം സിഗ്മ ടു എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എങ്ങനെ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ബെൻസാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും സിഗ്മ എക്സ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വൈ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സിഗ്മ എക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ വൈ എടുത്തു പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും നമ്മളിവിടെ നോക്കി ഓക്കെ നൗ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റിസോൾവിങ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ എൻ എന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യൽ എന്നും റിസോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ ആറും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓ സോറി കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഞാൻ സിഗ്മ ആറ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സിഗ്മ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ കേസിലും ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നും ആക്ച്വലി പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഇ സിക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് ടീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ പി നോർമലും പി ടാൻജൻഷ്യലും അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ നോർമലും സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ല അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഈ എൻ്റെയർ ടേം എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതുന്നില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആകും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഫൈവ് എന്ന് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ആണ് കേട്ടോ അതായത് സിഗ്മ നോർമലും സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ ടേം എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സിഗ്മ ആർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് റൂട്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓക്കെ നൗ ഇങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സിഗ്മ എൻ സിഗ്മ ടി സിഗ്മ ആർ എന്ന് എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എഫ് ജി എന്ന പ്ലെയിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഫ് ജി എന്ന പ്ലെയിനിലേക്ക് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിഗ്മ എക്സ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആര് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സിഗ്മ വൈയും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ
പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് സിഗ്മ വൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്മ വൈ എന്ന് സ്കൂളുകൾ കിട്ടിയ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ എന്നും സിഗ്മ എക്സ് എന്നും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണല്ലോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേര് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിഗ്മ എൻ എന്നുള്ള ഒറ്റ ടേം നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എക്സ് ടി ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് സിഗ്മ എക്സ് ടി മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കാരണം സിഗ്മ എക്സ് ടി മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആരാണോ കൂടുതൽ സിഗ്മ എക്സ് ടി ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി വരും നമുക്ക് വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് വരും അഥവാ സിഗ്മ വൈ ടി ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഓക്കെ കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തേക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റാൻഡംലി സിഗ്മ ടി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു താഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ എം അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ വൈ ടി അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വന്നു അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സിഗ്മ വൈ ടി ഇങ്ങോട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വൈ ടി അല്ല സിഗ്മ ടി ഇങ്ങോട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ആൻസർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോഡിക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഡെറിവേഷൻ്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എഗെയിൻ കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡെറിവേഷൻസ് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആക്കി തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് എഴുതാം സിഗ്മ നോർമൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ടു ടീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓൾസോ നമുക്ക് കിട്ടും സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യൽ ഈസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ടീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസിലെ ഡെറിവേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഏത് ആംഗിൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് മാക്സിമം ആവുന്നത് ഏത് ആംഗിൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് മാക്സിമം ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒരു ടേമിന് നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ആ ടേമിൻ്റെ പേരാണ് ഒബ്ലിക്യൂറ്റി ഓക്കെ ഒബ്ലിക്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് വിത്ത് ദ നോർമൽ ഓഫ് ദ ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഒബ്ലിക്യൂറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സും സിഗ്മ നോർമലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫൈ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫൈ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ലൈൻ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ സിഗ്മ ടീനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെന്തായിരിക്കും ടാൻ ഫൈ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ ടാൻ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്
എക്സ് ഡിറക്ഷനിലും വൈ ഡിറക്ഷനിലും ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ആ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ സ്ട്രെസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കേസിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഈ കോസ് ടു ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ നോർമൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ അവിടെ സിഗ്മ ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിഗ്മ ടിയുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോയോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് സൈൻ ടു ടീറ്റ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ വൈ ടു ഇ സിഗ്മ ടു സീറോ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് നൗ വി വിൽ ഗെറ്റ് സൈൻ ടു ടീറ്റ ഇ സിഗ്മ ടു സീറോ ഓർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ഓർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി which means that നമുക്കിവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിഗ്മ ടീനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ബോഡിയില്ലേ ആ ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇ എഫ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ എഫ് എന്ന പ്ലെയിനിൽ ഇ എഫ് എന്ന പ്ലെയിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അനാലിസിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ആവുക അല്ലായെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആകുന്ന പ്ലെയിനുകളാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആകുന്ന പ്ലെയിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്താ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ സെയിം പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതുമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ എന്താ ഈ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഈ പ്ലെയിനിലാണ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനുകൾ കിട്ടുക ഓക്കെ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ മുകളിലായാലും മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനുകൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ വൈ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സിഗ്മ എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിൽ അവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സിഗ്മ വൈ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിലും നമുക്ക് സിഗ്മ ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതിപ്പോൾ അറിയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി അൺപ്രസ്റ്റഡ് അല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എഗെയിൻ ഇതൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ കോ സ്ക്വയർ ടീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കോസ് ടീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതുപോലെ സയൻസ് സ്ക്വയർ ടീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു ടീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കേസ് പഠിച്ചു രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് സിഗ്മ നോർമലിനും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യലിനുമായിട്ട് പല ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്
ദെൻ സിഗ്മ വൈ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസോൾവിങ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ റിസോൾവിങ്ങും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും ഞാൻ അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നോക്കുക ഞാൻ ആ റിസോൾവ് ചെയ്ത അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്കൊരു സിഗ്മ നോർമൽ കിട്ടി ഒരു സിഗ്മ ടാൻജൻഷ്യൽ കിട്ടി അതുകൂടാതെ അവർക്കൊരു റിസൾട്ടൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു സിഗ്മ ആറ് കിട്ടി ഇനി സിഗ്മ ആറും ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ ആറും സിഗ്മ എന്നും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇ എഫ് എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇ എഫ് ജി എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ ദ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കേസെല്ലാം സെയിം തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രെസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നേരെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്താ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും സിഗ്മ നോർമൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ടു ടീറ്റ പ്ലസ് ടൗ സൈൻ ടു ടീറ്റ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി സിഗ്മ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ടീറ്റ മൈനസ് ടൗ കോസ് ടു ടീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ രണ്ട് കേസുകളും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഡോണ്ട് പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻ മീൻസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിനിൽ സിഗ്മ ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻ്റെ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ സീറോയോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സീറോയോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും താ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നെഗറ്റീവ് ടേമിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൗ കോസ് ടു ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ടീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അതായത് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ സൈൻ ടു ടീറ്റ അല്ല അപ്പോൾ ഈ കോസ് ടു ടീറ്റിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഈ സിഗ്മ എക്സ് ഇതിനെ ഈ ടേമിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അത്ര ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു എന്നുള്ള ടേമിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും സൈൻ ടു ടീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ടു ടീറ്റ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടാൻ ടു ടീറ്റ ടാൻ ടു ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടു ടൗ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ എന്ന് കിട്ടി കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരുന്നേ നമുക്ക് സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ആൻസറിൽ നോക്കി ഈ ആൻസറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ എഫ് എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇ എഫ് ജി എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ എത്ര ആംഗിൾ ചെരിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിഗ്മ ടിയുടെ വാല്യൂ സോറി സിഗ്മ ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടൗ വാല്യൂ സിഗ്മ എക്സ് വാല്യൂ ആൻഡ് സിഗ്മ വൈ വാല്യൂ കണ്ടില്ലേ നമുക്കതൊന്നും പ്രിഡിക്